ഹലോ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എസ് പി കെ സാർ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗൈ സ്റ്റേയിങ് ഹെൽദി ബ്ലസ്ഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഫിയർലെസ് ഫിയർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജി എ ബി എക്സാം വരികയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണ് എനിക്കറിയാം കുറച്ചൊക്കെ പേടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വളരെയധികം പേടിക്കാൻ നിൽക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ കൈവിട്ട പേടി പാടില്ല കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പ് സംസാരിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും വീണ്ടും പറയുകയാണ് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സാറേ ഇത് കൊടുക്കണോ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അധികം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങാനും എനിക്ക് എക്സാമിന് അധികം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം പോകും മക്കൾ ഇത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇസ് ബിഗർ ദാൻ ദ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ തോൽവിയെ പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തോൽവിയേക്കാൾ വലിയൊരു ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ശ്രമിച്ചിട്ട് തോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ശ്രമിക്കാതെ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് തരുന്ന ഗിൽട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ വളരെയധികം വലുതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ട്രൈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക നമുക്ക് ആ തോൽവിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചവിട്ട് പടികളാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സോ ഗിവ് ഇറ്റ് വെരി ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ ഗിവ് ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വെരി ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ട്രൈ ടു ഗിവ് ഓൾ ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിൽ നാല് നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ തരം തിരിക്കാം അല്ലേ ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നു അതായത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ടെസ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദ ലൂക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ മക്കളെ സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനും ഫർദർ പ്രിപ്പറേഷനും ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ എങ്ങനെയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ദർ ഇസ് നോ വൺ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ക്യാൻ കോൺക്കർ എനി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് യു ദ ബെസ്റ്റ് മാർക്സ് ഒരൊറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ചേർന്നതായിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എക്സാം ടു എക്സാം ഇപ്പോൾ ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കാൻ പാടുള്ള നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നീറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ആയിരിക്കാൻ പാടുള്ള ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം മക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഹിൻഡ്രൻസ് വരുത്തുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു 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 ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അത് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു പത്ത് ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ വരും ആ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ട് പറയും സാർ കെമിസ്ട്രി ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി ഒട്ടും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സോ ഫിസിക്സോ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈനർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഈസിയസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നു എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു ഈസി ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി സബ് നമ്മുടെ ഈസി സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ബൂസ്റ്റ് തരും ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ മറിച്ചൊരു ടഫ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കി കുറേ ടൈം ലാഗ് വന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എക്സാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും അല്ലേ മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാത്സ് ജനറലി ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനും ആ സ്ട്രെസ്സും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഈസി സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ഈസി സബ്ജക്റ്റിൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും കാര്യം എന്താ ഈ സ്ട്രെസ്സും കൂടി നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ട് അല്ലേ മക്കളെ സോ റിവേഴ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസി സബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആൻഡ് ജനറലി കെമിസ്ട്രി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്സ് ഇത് എപ്പോഴും കെമിസ്ട്രി ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ഒട്ടും കെമിസ്ട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും പക്ഷേ ജനറലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കെമിസ്ട്രി കാര്യം അതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറവാണ് ജനറലി ടോപ്പിക്സ് ആർ മച്ച് മോർ ഈസിയർ ദാൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും എല്ലാം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഈസി ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി മാത്സ് ഈസി ആണെങ്കിൽ മാത്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ കട്ട് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു എന്താണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ട്രൈ ടു അറ്റംപ്റ്റ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് അതിന് ഈസി ടോ ഈസി സബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടഫിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡോൺ ഗെറ്റ് ഒബ്സെസ്ഡ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റൻസ് ഓർ ടോപ്പിക്സ് ഒബ്സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു 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 ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും ഒരു ഒരു ഈഗോ അല്ല ഒരു എക്സാം ഈഗോ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാനേ പാടില്ല മക്കളെ ചിലപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ആ ക്വസ്റ്റിനായിരിക്കും ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ആ ദിവസം അതൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റിനാണ് അതിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒബ്സെഷൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കും ആ ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റും അത് വെച്ചിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ വെറുതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ മക്കളെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒബ്സെഷൻ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ടൈമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇതിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻ സ്പാൻ ടൈം സ്പാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇത് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതേ സംഭവം എക്സാം ഈഗോ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അട്ടിപൊളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഇൻവിജുലേറ്റർ ആര് കറക്റ്റ് ഇൻവിജുലേറ്റർ അല്ല ആര് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു അവരിതൊന്നും നോക്കുന്നുമില്ല അവരേത് ക്വസ്റ്റ്യനാണോ കറക്റ്റ് ഇവൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്തിരുന്നോന്നും നോക്കില്ല അവർ നോക്കണ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്സെഷൻസും ഫേവറേറ്റ്സും പാടില്ല ഈ എക്സാമിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജുമാണ് അല്ല ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈക്വൽ
അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ചൂട് വിട്ട് പോയി കാണും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തണം അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ആ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് തെറ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് അത് മാത്രമല്ല അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ സ്കോറ് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അനാലിസിസ് അനലൈസിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജെയ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അൺ അറ്റംപ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കറക്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡും വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻസർ കീസിലെ സൊല്യൂഷൻസിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡാണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് വാസ് ഇറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്ത് കാണില്ല നിങ്ങൾ ലോങ് അപ്രോച്ചിലായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആക്യുറസി ആൻഡ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ കറക്റ്റ് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻകറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് ഓബിയസ്ലി അത് അനലൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഡീപ്പായിട്ട് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ അപ്രോച്ച് എവിടെയാണ് തെറ്റ് എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ തെറ്റുണ്ടോ കോൺസെപ്റ്റിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ അന്ന് അന്നത്തെ പരിപാടികളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില തെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റാക്കിയത് ആ തെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം അല്ല അന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ് അവർ പറയും ആ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും അവർ മറന്നു പോകും അവർ വരുത്തിയ തെറ്റുകളൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ഇൻകറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ അവരുടെ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആക്കണം ആ തിയറിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതായിരുന്നു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത അപ്രോച്ചിൽ ഇതായിരുന്നു തെറ്റ് അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഇതായിരുന്നു തെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അൺഅറ്റംപ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അൺഅറ്റംപ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്വയം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തിയറിയിൽ വന്ന തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡിൽ വന്ന തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മക്കളെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമല്ല ഈ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഓവറോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണി തന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പണി തന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ സഹായിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് യുവർ സ്ട്രെങ്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ട്രെങ്സും മനസ്സിലാക്കണം വീക്ക്നെസ്സസും മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം ഇത്രയും ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് അനാലിസിസും കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ മക്കളെ ഫൈൻ സോ ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്